Assalamu alaikum dear scholars and students today we are going to discuss about what macro economy study jab bhi aap koi study karna cha rahe hote hain ya macro economist kisi study ko focus karna cha rahe hote hain to sabse pehle study karne se pehle kuch questions aapke dimag mein aa rahe hote hain unhi questions ko reply karne ke liye unka answer dhoondne ke liye aapko study karna padta इसी तरह से जो माइक्रो इकोनॉमिस्ट हैं उनके दिमाग में भी डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि उनको वो रिप्लाई करना चाह रहे होते हैं लाइक like, कुछ कंट्रीज जो है वो बड़ी रैपिड ग्रोथ इन इनकम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं और कुछ कंट्रीज जो है वो स्टक रहते हैं पॉवर्टी के अंदर कुछ कंट्रीज के अंदर जो है प्राइसिस बड़ी तेजी से इंक्रीज कर रही होती हैं और कुछ कंट्रीज बड़ा स्टेबल रखते हैं अपनी प्राइसिस को कुछ कंट्रीज के अंदर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट राइज कर रहा होता है कुछ के अंदर फॉल कर रहा होता है तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं क्या रीजंस हो सकती हैं तो मैक्रो इकोनॉमिस्ट इन चीजों को स्टडी करते हैं ताकि वो उसको आंसर कर सके व्हाट मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल अटेम्प्ट टू आंसर सम ऑफ गिवन रिलेटेड क्वेश्चन ये कुछ क्वेश्चन है जिनको माइक्रो इकोनॉमिक्स आंसर करना चाहिए वाई हैव सम कंट्रीज एक्सपीरियंस रैपिड ग्रोथ इन इनकम ओवर द पास सेंचुरी वाई अदर स्टे स्टक इन पॉवर्टी जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं ये भी एक क्वेश्चन है वाई डू सम कंट्रीज हैव हायर रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन वाइल अदर्स मेंटेन स्टेबल प्राइसिस कुछ कंट्रीज के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और कुछ कंट्रीज ने उसको प्राइसिस को बड़ा स्टेबल रखा है इसकी क्या वजुहत हो सकती हैं वाई डू आल कंट्रीज एक्सपीरियंस रिसेशन एंड डिप्रेशन रिसेशन क्या होगा वेन यूर रियल जी डी पी फॉल माइल्ड दिस इज दिस इज कॉल्ड रिसेशन यानी कि रियल जी डी पी ग्रोथ जो है वो फॉल कर रही है लेकिन माइल्ड फॉल है दैट्स दैट्स रिसेशन लेकिन जिस तरह से 1930s के अंदर जो ग्रोथ रेट है रियल जी डी पी है वो बहुत तेजी से सवियर फॉल हुआ दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन इसी तरह से रिकरेंट पीरियड ऑफ फॉलिंग इनकम्स एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट जो आपकी इनकम फॉल कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करती है ये सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जिनको माइक्रो इकोनॉमिस्ट पहले उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आते हैं फिर वो उनको आंसर करना चाह रहे होते हैं एंड हाउ कैन गवर्नमेंट पॉलिसी रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज इवेंट्स इन इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन करके इंटरवेंशन करके इन इन चीजों की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर सकती है The macroeconomist's ability to predict the future course of economic events is no better than the meteorologist's ability to predict next month weather. जिस तरह से meteorologist जो है वो next month की prediction कर रहे होते हैं इसी तरह से ही macroeconomist की भी ability होती है वो उनसे कोई ज्यादा बेहतर ability नहीं होती उनके पास भी But As you will see, macroeconomists know quite a lot about how economies work. Economies कैसे work करती हैं Macroeconomists इकोनॉमिस्ट इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं दिस नॉलेज इज यूजफुल बोथ फॉर एक्सप्लेनिंग इकोनॉमिक इवेंट्स एंड फॉर फार्मुलेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज इकोनॉमिक पॉलिसीज की फार्मुलेशन के लिए इकोनॉमिक इवेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए ये नॉलेज बहुत सूटेबल है और यही स्टडी कर रहे होते हैं माइक्रो इकोनॉमिस्ट थ्री मेजर वेरिएबल्स माइक्रो इकोनॉमिस्ट स्टडी ये तीन ये हम हम कह सकते हैं कि जो माइक्रो वेरिएबल्स हैं ये थ्री मेजर वेरिएबल्स हैं जिनको माइक्रो इकोनॉमिस्ट स्टडी कर रहे होते हैं उनमें से नंबर वन रियल जी डी पी मईर्स द टोटल इनकम ऑफ एवरी वन इन द इकोनॉमी रियल जी डी पी हम पर पर्सन के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे होते हैं और ये एक मैक्रो वेरिएबल है टू स्टडी टू होम द मैक्रो इकोनॉमिस्ट स्टडी एंड द सेकेंड वन इज इंफ्लेशन रेट इंफ्लेशन रेट मईर्स हाउ फास्ट प्राइजेज आर राइजिंग तो ये सेकेंड वेरिएबल है जिसको माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करते हैं इनको वन बाय वन हम डिटेल से भी डिस्कस करेंगे रियल जीडीपी इन्फ्लेशन रेट बट सो फार 
we must know what macro economists study and the third factor is third variable is the unemployment rate unemployment rate measures the fraction of labor force that is out of work yani ye teen cheeze jo hain wo hamesha jo macro economist hote hain wo inko study kar rahe hote hain kyunki ye macro variables hain isiliye macro economist जी डी पी इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को स्टडी करते हैं ताकि इनकी रीजन को आंसर किया जा सके थैंक यू